Аллоха, друзьяшки, с вами Васька. В сегодняшнем видео я решила рассказать вам про свои рисуночки. Коих у меня накопилось огромное количество. Сегодня мы снимаем с двух камер, так как мы не нищеброды, а очень типа крутые блогеры. Что ж, так как рисунков огромное количество, я решила разделить этот обзор, может быть, на две или три части. Пока что я не знаю, как сложится моя судьба. Итак, что же это такое? Это мои работы из художественной школы Art Nouveau, которые я поместила сюда для того, чтобы, чтобы было, как говорится. Когда моя подруга подарила мне скетчбук, первым рисунком там была вот такая иллюстрация моей злобной собаки, которая, кстати, сейчас жива. А следующий рисунок это концепт-арт Аленушки, куклы, которые я хотела сделать, но так и не сделала, так как у меня не хватило на это ни ума, ни умений, ничего. На этом рисунке изображена моя одноклассница Азиаточка, она просто чудесна. Это мальчик из моей художественной школы, чье лицо я изобразила, пока он мне позировал. Мы угорали с того, что в имени Глеб 5 букв. И в итоге мы так его и прозвали, Глеб 5 букв, потому что мы не умеем считать. Этот рисунок получился у меня, когда я ходила в тату-салон рисовать натуру. Там был чувак, и буквально за 15-10 минут мы накидали вот такие наброски его. Не волнуйтесь, он был в трусиках, все в порядке. То есть вот такой вот милашка получился. Ну и это из этой же серии, то есть он просто такой стоит. А там присутствовал один источник точечного света где-то здесь. И таким образом у меня получилось его изобразить. Конечно, сначала было сложно, вот этот рисунок я делала первым, вторым, это третьим, ну и четвертым, типа самый крутой. На самом деле просто ты э, в процессе этого действия разрисовываешься, вспоминаешь все азы и то, что ты типа умеешь рисовать, йоу, просто немножко забыл. Мы опять ходили э, уже к другим ребятам рисовать натурщиц. Это было безумно интересно, потому что натурщицы, они не профессиональные. То есть вот это я нарисовала за 25 минут. Конечно, здесь есть косяки, но, блин, мой уровень был тогда гораздо ниже, чем сейчас. И вот еще тоже 15 минут вот на это ушло. Эта иллюстрация послужила началом новой дружбы, когда мы с моей однокурсницей пошли рисовать панораму из главного парка нашего города. Но я недовольна вот этим моментом, потому что он полностью убивает все пространство, так как чем ближе объект, тем он четче и ярче, а чем дальше, тем он э, тускнее и более размытый, а вот это вот вообще не к месту, никогда так не делайте, как я, то есть максимум, что можно было дать эти здания просто легонечко к варелью. А фишка была в том, что в нашей группе мы делились на пары и мы вдвоем начинали, я была с девочкой Настей, мы до сих пор, кстати, общаемся, Настя, привет, если ты это смотришь, мы начинали рисовать два рисунка, и потом, по истечению пяти минут, мы менялись и продолжали работу друг друга, и вот такой гибрид у нас получился, ой, это мой братик рисует что-то, сидя на стульчике на даче, достаточно такая летняя по атмосфере работа, мне нравится, глава Афины, у нас стоял такой бюстик в нашей художественной школе, и я решила по быренькому накидать. Это моя подруга, когда она приходила к нам в школу позировать, я быстренько вот так вот ее накидала. Конечно, я вижу здесь ошибки, потому что рисовала я это, ну, в 18 году, и когда только-только пришла, и, естественно, еще не знала, как строить форму, цвет и так далее, и тому подобное. Но мне все равно нравится, потому что здесь есть какая-то душа, эта картинка рисовалась на Хэллоуин, когда мы собрались в нашей студии, расставили тыковки, свечечки, и все пришли в разных костюмах. Я тогда, кстати, выглядела вот так. Это был мой костюм, и вот эту фигню, которую я приклеила себе на щеку, это была типа рана, когда она мне надоела, я просто кинула ее в младшую группу, в детей, и они такие, а, что это? Поэтому, если хотите тоже такое сделать, то просто берете глицерин, желатин, а сверху тоналочку или губную помаду, и получается очень натурально. То Здесь наши творческие способности достигли своего апогея, потому что мы нарисовали монахиню с плечом на плече Пикачу, там какой-то советский спутник, и она находится на хоботе слона. Она держит арбуз со свастикой. Ну, то есть максимально странные разрозненные варианты, но нам было очень весело. Это рисовала свою подругу, когда она решила попозировать. Я 
представила ее ведьмой. Это перерисовка Кустодиева, я не помню точно, как называется эта картина, но что-то про спектакль. Это рисунок моей подруги, она что-то тут написала на немецком, мы сидели, помню, в маке, я решила ее изобразить, в общем, получилось достаточно мило. Это церквушка, мы из группы пришли рисовать пастелью и вот такую фигню сделали, но мне не нравится эта работа, она стрёмная. Это моя одноклассница, она приходила тоже к нам позировать, очень милая девчонка. Это скелет кота, который нарисовала Сэпи и... Углем вроде бы. Очень интересная была постановка, потому что здесь есть гладкий скелет кота и очень пушистое перо. И у меня получилось передать вот эту пушистость пера, чем я очень довольна. Это один из последних моих натюрмортов в школе. Главная мысль этого натюрморта в том, что пища земная победила пищу духовную. Когда случилась революция, он отсылает к тем событиям. Очень, очень интересно, это как глубокая мысль. Ой, вот это вообще мои шедевры. Никак не могу найти деньги на рамку для них. А, в общем, это триптих по произведению Данте Алигери «Божественная комедия». Что здесь из божественной комедии, хотите вы спросить меня, те, кто читал? А я отвечу, что вот он главный герой, вот он Вергилий. Я не помню, как их звали, честно говоря, не читала. Но мне очень понравился сам замысел. В общем, вот это, как вы понимаете, земля. Здесь происходит всякая жесть. А, и главными фигурирующими созданиями здесь является выхухоли. И, чтобы вы поняли, вот это выхухоль. Вот это все, это выхухоли. Вообще, как родилась эта картина, было задание нарисовать дракона. Потому что мне сказали, что я очень много копирую, но мало делаю своего. Они были правы. Я нарисовала дракона, но я подумала, блин... Мне не нравится один дракон на картине, я хочу добавить что-то новое. Добавила. Получилась вот такая работа, и мне учитель говорит, а продолжите, сделайте ад, а потом рай. После этих слов родился ад. Это чистилище, если вы хорошо знакомы с искусством, вы, наверное, знаете рождение Венеры. Вот здесь она присутствует, это типа Венера, она рождается, выхухоли которые только-только попали. В ад, выхухоли пролетариата попадают в ад, естественно, они сначала попадают в чистилище. Ну а здесь весь адский строй капитализма представлен. Мы видим бедных малышей, выхухолей в касках, которые э, в какую-то свою претензию пытаются, вот выхухолиная претензия, которые пытаются свою претензию предъявить, но их никто не слушает, потому что они жалкие рабы. И все это, кстати, на э, Титанике. Вот, чтобы вы могли заметить, вот стык, это все вот такой пароход, одна из частей корабля. Здесь у нас козадой который дует кос, и получается свежее молоко. То есть здесь у нас на третьем круге, круге чревоугодие, очень в тему, да. А, вроде бы здесь ленность. Ну, непонятно очень, здесь очень много всего. Я вообще не знаю, что здесь делает избушка, потому что настолько что-то мы увлеклись в наших каких-то рассуждениях, что в итоге забыли, что мы вообще тут рисуем. Ну и вот это, естественно, Люцифер, этот осьминог, это самый главный злодей потому что он как раз-таки и заставляет выхухоли этим всем заниматься. Ну и здесь выхухоль жарит э, одну из конечностей, одну из конечностей этого самого осьминога, э, подкидывая лавру, в, лаврового листа. Ну и Михаил Круг тут. А Михаил Круг я значительная фигура в русском шансоне, говорит он. Я не знаю, что он там забыл в этом аду, но что-то же забыл. Ну и третья работа — это, собственно, рай. Рай на земле, куда наши выхухоли пролетариаты пытаются попасть, но не могут, потому что, потому что их никто туда не пустит, и этих адских отродий в этот ад, ага, еще чего. Ну, здесь мы опять можем видеть Вергилия и, не помню, как его зовут, которые, а, которые за вот этой, там баба какая-то была вроде, в общем, вот она, эта баба, и они за ней идут, в общем, зачем они туда отправились-то за бабой какой-то, во всем виноват эта баба. А вот такая вот штука, и мне очень нравятся здесь облака в виде альпака, это вообще мое произведение, шоколадные фонтаны, лягушки. Это была поистине интересная работа, и я даже хотела ее представить на творческом конкурсе в школе, но <смех> бог отвел. Это один из моих самых первых портретов, когда мне пришла какая-то девка, я ее нарисовала, но сейчас я вижу очень много ошибок, я бы никогда так не стала рисовать. Но отслеживайте свой прогресс, продолжайте тренироваться, практикуйтесь, и вы увидите, каким чмом вы были раньше. И если вы это увидите, то это хорошо. Русалочка. Получилась она у меня благодаря позированию одной девочки. 
А, кстати, той самый, просто это была четвертая работа. Вот такая вот интересная девчонка получилась. Мне нравится ее томное лицо. А так, дальше идут работы на холсте. Это, кстати, мы, те самые мои картины, которые не в рамке. А, но это я и не хочу в рамку вставлять, потому что этот самовар я нарисовала за час, за два. Чисто такое знакомительное задание. Не успела я его довести до ума, но он мне нравится. Достаточно прикольный. Все это делалось на пленэре. Мы пошли в парк, сели на лавочку, увидели 8 свадеб. Мне нарисовала такой интересный пейзажик. Мне особенно нравятся вот эти лучи, которые пробиваются сквозь деревья и зайки. Очень мило. Последняя на сегодня работа это натюрморт, который я писала занятие 5. Здесь глиняный горшок, монеты, череп и пламя свечи. В принципе, ничего сложного нет, но сделать это все качественно и хорошо для меня было крайне тяжело, потому что все-таки я маленький дебильчик, который еще ничего в этой жизни не умеет, но мне все равно очень понравилось писать его. Вот такая история получилась, ребята, спасибо, что заглянули сюда, мне было очень приятно вам рассказывать о своих работах, о своем опыте, а если вы хотите посмотреть вторую часть, то кликайте куда-нибудь там, куда можно кликнуть, может быть в описании, Будет ссылочка и заходите, смотрите. Он упал в самом конце. Знаете, это какое-то проклятие, когда я прощаюсь, всегда падает камера. Короче, пока это не было запланировано.